ഹേ ഗായസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ കുറേ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ പോലീസ് കാറിൻ്റെ സാറിനൊക്കെ അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ബോസിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിസ് കോൾ രാവിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ വരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിറ്റിയിലെയും നോർത്ത് ക്യാമ്പസിലെയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ലെവൽ ഫോർ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഡേ ടു ആണ് അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കടയിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കയറി മറ്റുള്ള ഇറങ്ങിയിട്ടേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മെഷർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടെ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകണം അപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കാണിക്കാം ന്യൂസിലൻഡിൽ ഓക്ലൻഡിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് അപ്പോൾ അതും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വ്ളോഗ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോഡൊക്കെ വിജനമായി കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റ കുഞ്ഞ് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സിറ്റി ആണെന്നോ അത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് നാട്ടിലുള്ള കോടി ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കോടിയുണ്ടോ അതറിയില്ല എന്തായാലും അത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റി ആണെന്ന് ഇപ്പം കണ്ടാൽ പറയില്ല ഒറ്റ കുഞ്ഞില്ല കണ്ടില്ല ഒറ്റ കുഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നേരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓർക്കണം ഓക്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസിലൻഡിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് എല്ലാരും വീട്ടിലാണ് റോഡിലൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരും വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാനും മിക്കവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ വർക്കിന് വേണ്ടി പോകുന്നവരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ ഈ ഒരു അപ്പോ ക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ആരും ഇല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ കോഫി ഷോപ്പ് ഒക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ആളില്ല എല്ലാരും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പ്രോപ്പർ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ മിനിമം ആണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പേരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓടുന്നത് തന്നെ കണ്ടില്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവഴിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് എടുക്കുന്ന റൂട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്തരായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജനക്കൂട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ വർക്കിനെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാണാ എൻ്റെ പുറകിലോ മുമ്പിലോ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞില്ല മാസ്ക് ഡിഷോസിക്ക് നല്ല പാടാ കേട്ടോ വിചാരിച്ച പോലല്ല ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പല പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ഷട്ട് ഡൗണും എയർപോർട്ട് ലോക്ക്ഡൗണും ഈ ക്വാറന്റീൻ പീരീഡ് എല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ആർക്കും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പസ് അതായത് ഇപ്പം കാണുന്ന സിറ്റി ക്യാമ്പസും ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉള്ള നോർത്ത് ക്യാമ്പസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും സ്റ്റാഫിനും കൂടി ഉള്ള ഫുഡ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം മീൽസ് ആണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്ക ടൈമിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അത് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പോഷർ അതായത് ഫുഡ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഞാനും എൻ്റെ ബഡിയുടെയും പുറത്ത് ലോകമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷറും ഈ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എല്ലാം വളരെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്വാറന്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ
ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ന്യൂസ് ചാനലിലെ കേസ് തന്നെ ആത്മഹത്യ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അവര് പറയാം ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ന്യൂസിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആകെ കേസസ് അതായത് ഇതിൽ കൺഫേം ആയിട്ട് കേസസ് ഈ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ദൈവം സാധിച്ച് ഇതിൽ ഒറ്റ മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ബില്യൺ ആണ് അവിടെ ഒരു എണ്ണൂറ് കേസസും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡെസ്സും ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ റെഗുലേഷൻസ് ജനതാ കർഫ്യൂ ക്വാറന്റീൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ബോർഡർ ക്ലോസേഴ്സ് ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടേ അപ്പോൾ വെറും ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കേസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ ഗായസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലൻഡില് നോർത്ത് ഐലൻഡിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കൂടെയാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ തുല്യമാണ് വലിയ റോഡാണ് പക്ഷെ റോഡ് കണ്ടില്ല വെറും കാര്യ കിടക്കുവാണ് വളരെ ചുരുക്കം വണ്ടികൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ ചുരുക്കം വണ്ടികൾ മാത്രമുള്ള റോഡിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് എത്താൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ന്യൂസിലൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്ലൻഡിലെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഹോംലെസ്നെസ് അതായത് വീടൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവർക്ക് ഇനി എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇനി എവിടെ പോകും എന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് എൻ ജി ഓസും കുറച്ച് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് അവിടെ ഈ ഡെയിലി റേറ്റിലെ റൂംസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സിന് ഒരു ബൾക്ക് ബുക്കിംഗ് തന്നെ അവർ ചെയ്ത് റൂംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താമസിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവര് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ടു ഫോർ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ഫോർ ഫോർ വീക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിതൗട്ട് എനി റെന്റ് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ ദി ക്യാൻ സ്റ്റേ ഫോർ ഫ്രീ അത് നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അപ്പൊ ഗായസ് കണ്ടല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സൈൻ ബോർഡ് ആണ് ഇപ്പോ പാസ് ചെയ്ത് പോയത് ക്യാമ്പസ് തന്നെ അധികം സമയമൊന്നും ബാക്കിയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ഉള്ള പെർമിഷൻ എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഷൂട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാണിക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രയർ പെർമിഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഷൂട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു ക്യാമ്പസും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനോട് പിക്കപ്പിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് മോസ്റ്റ്ലി സെയിം തന്നെയാണ് കാലിയ റോഡുകൾ വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യർ വളരെ ചുരുക്കം വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും തരണം ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ പോലീസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് പറയുന്നു അത് അതേ രീതി അനുസരിക്കുക കാരണം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുരക്ഷയാണ് നമ്മുടെ നന്മയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ആപത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോളോ ദി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഗൈസ് ഫോളോ ഓൾ ദി ഗൈഡ് ലൈൻസ് കീപ്പ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മീൽസ് രണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെത്തി ഇനി ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ആ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് പുറത്തിറങ